हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आज आपण ट्वेंटी फिफ्थ चॅप्टर जो आहे चेंजेस इन अवर सराउंडिंग म्हणजेच आपल्या अवतीभवती होणारे जे बदल आहेत तर तो चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत सो लेट स्टार्ट कॅन यू टेल वी कॅन सी थिंग्स अराउंड अस क्लिअरली ड्युरिंग द डे वाय कॅन्ट वी सी दॅम क्लिअरली ॲट नाईट म्हणजेच आपल्याला दिवसा जर काही गोष्टी परिसरातील ह्या स्पष्ट दिसतात सगळ्या तर मग रात्री तशा का नाही दिसत दॅन ड्युरिंग द डे वी गेट सम लाईट का असं होतं तर दिवसा आपल्याला सूर्यप्रकाश मिळतो दॅट इज वाय वी कॅन सी द थिंग्स अराउंड अस क्लिअरली आणि म्हणून आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या ज्या गोष्टी असतात त्या क्लिअर दिसतात त्या स्पष्ट दिसतात इट ग्रोज डार्क आफ्टर सनसेट देर इज नॉट इनफ लाईट वी सी द स्टार्स इन द स्काय ॲट नाईट बट वी डोंट सी द थिंग्स अराउंड अस क्लिअरली डे अँड नाईट अफेक्ट लिव्हिंग बिंग्स म्हणजेच सूर्य मावळला की अंधार पडतो त्यामुळे प्रकाश जो आहे तो अपुरा पडतो आणि रात्री आकाशात चांदण्या दिसतात पण आजूबाजूच्या गोष्टी आपल्याला स्पष्ट दिसत नाहीत दिवस आणि रात्र यांचा सजीवांवर परिणाम होतो ओके नाव कॅन यू टेल ऑब्झर्व अँड डिस्क्राईब आता आपल्याला ऑब्झर्व करायचे निरीक्षण करायचे आणि डिस्क्राईब करायचे वर्णन करायचे हाऊ डज द कलर ऑफ द स्काय चेंज बिफोर सनराईज म्हणजे सूर्य उगवण्यापूर्वी स्कायचा कलर म्हणजे आकाशाचा जो रंग आहे त्यामध्ये कसे बदल होतात देन हाऊ डज द कलर ऑफ द स्काय चेंज आफ्टर सनसेट सनसेट झाल्यानंतर सूर्य मावळल्यानंतर कशा पद्धतीने त्या रंगामध्ये बदल होतो आकाशाच्या त्याच्यानंतर बघा काय विचारलंय कॅन यू टेल हाऊ डज द शॅडो लाय म्हणजे सावली कशी दिसते आफ्टर सनराईज इन द मॉर्निंग इन विच डायरेक्शन डज द शॅडो लाय इज इट लॉंग और शॉर्ट सकाळी सूर्य उगवल्यानंतर सावली जी आहे ती आपल्याला कोणत्या दिशेला दिसते आणि ती लांब आहे की आखूड आहे शॉर्ट आहे हा हाऊ डज द शॅडो चेंज वेन द सन इज डायरेक्टली ओव्हर हेड जेव्हा सूर्य डोक्यावर आला की सावलीत काय फरक पडतो त्यानंतर हाऊ डज द शॅडो लुक इन द इव्हनिंग बिफोर द सनसेट संध्याकाळी सूर्य मावळायच्या आधी सावली जी आहे ती कशी दिसते त्यानंतर काय विचारलंय लॉंग शॅडोज शॉर्ट शॅडो लॉंग म्हणजे लांब सावल्या आणि आखूड शाव आखूड सावल्या इन द मॉर्निंग द सन राईज इन द ईस्ट बिफोर द सन राईज वी कॅन सी व्हॅरियस शॅडो व्हॅरियस शेड्स ऑफ कलर्स इन द स्काय टू द ईस्ट वेन द सन राईजेस इट्स लाईट इज सॉफ्ट द शॅडोज फॉल टू द वेस्ट अँड दे आर लॉंग आता सूर्य जो आहे तो सकाळी पूर्वेला उगवतो सूर्य उगवण्यापूर्वी पूर्वेकडे आकाशात विविध रंगाच्या अशा आपल्याला छटा दिसतात राईट सो सूर्य उगवला की सकाळी ऊन कोवळं होतं आणि सावली सावल्या ज्या आहेत त्या पश्चिमेकडे पळतात त्यामुळे आणि त्या लांब असतात ओके द सन ग्रॅज्युअली बिगिन्स मुव्हिंग हायर इन द स्काय शॅडोज बिकम शॉर्ट वेन द सन इज डायरेक्टली ओव्हर हेड शॅडोज आर व्हेरी शॉर्ट सूर्य हळूहळू वर सरकू लागला सावल्या ज्या आहेत त्या आखूड होऊ लागतात आणि सूर्य डोक्यावर आला की सावल्या ज्या आहेत त्या खूप लहान असतात द सन स्लोली बिगिन्स शिफ्टिंग टू द वेस्ट द शॅडोज बिगिन मुव्हिंग टू द ईस्ट अँड बिकेम लॉंग आफ्टर द सनसेट व्हेरी शेड्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द स्काय टू द वेस्ट सूर्य हळूहळू पश्चिमेकडे सरकू लागलेला लागतो त्यानंतर सावल्या ज्या आहेत त्या पूर्वेकडे सरकू लागतात आणि त्या लांब होऊ लागतात ओके आणि सूर्य मावळल्यानंतर पश्चिमेकडे आकाशात आपल्याला विविध रंगाच्या छटा दिसतात ॲट अदर टाईम द स्काय इज ब्लू आणि इतर वेळेस आपल्याला स्काय जे आहे आकाश जे आहे ते निळं दिसतं निळ्या रंगाचं दिसतं नाव डू यू नो पीपल स्पेशली गो टू सी द सनसेट ॲट सिनिक प्लेसेस महाबळेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट इज अ फेमस हिल स्टेशन अ स्पॉट इन महाबळेश्वर इज व्हेरी वेल नोन फॉर इट्स व्ह्यू ऑफ द सनसेट ट्युरिस्ट व्हिजिटिंग महाबळेश्वर मेक इट अ पॉईंट टू विजिट टू द सनसेट पॉईंट इन द इव्हनिंग्स टू एक्सपिरियन्स द स्पेक्टॅक्युलर सनसेट म्हणजे निसर्ग जिथे सुंदर असेल तिथे सूर्यास्त सूर्य मावळतो त्यावेळेस पाहायला लोकांना लोक मुद्दाम जातात तसंच सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर हे जे थंड हवेचं ठिकाण आहे ते सुद्धा त्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि तिथल्या एका जागेला सूर्यास्त पाहण्याची जागा म्हणजेच सनसेट पॉईंट असं म्हटलेलं आहे तिथून सूर्यास्त फार सुंदर असा दिसतो फार अप्रतिम दिसतो महाबळेश्वरला गेलेले पर्यटन हे संध्याकाळी मुद्दाम त्या ठिकाणाला भेट देतात आणि सूर्यास्ताचा जो आहे तो अनुभव ते घेतात दॅन फ्रॉम डॉन टू नाईट टाईम ओके फ्रॉम डॉन टू नाईट टाईम आता काय सांगितलंय पहाटेपासून रात्रीपर्यंत 
birds are the first to sense the end of the night their creeping begins from early dawn if there is a rooster nearby you can hear it crow the birds leave their nest they start flying in flocks and begin to search for food manje ratra sampat alachi ji sahul ahe ti adi pakshanna lagte भल्या पहाटेपासून त्यांची किलबिलाट सुरू होते जवळपास कोंबडा असेल तुमच्या तर तुम्हाला त्याचं आरवणं जे आहे ते ऐकू येत असेल पक्षी घरट्यातून बाहेर पडतात थवे थव्याने ते उड उडू लागतात ते अन्नाच्या शोधाने बाहेर पडतात त्यांचा अन्नाचा जो शोध आहे तो सुरू होतो ओके देन बर्ड्स टू बिगिन टू ब्लसम ग्रॅज्युअली देअर पॅटर्न्स स्टार्ट अनफोल्डिंग द फ्लावर्स हॅव स्वीट नेक्टर बीज कम टू कलेक्टेड बटरफ्लायज बिटल्स अँड अदर इन्सेक्ट स्टार्ट हाविंग स्टार्ट हॉवरिंग अराउंड द फ्लावर्स म्हणजे फुलझाडांच्या कळ्या ज्या आहेत त्या हळूहळू कशा होतात त्या ब्लॉसम म्हणजेच उमलू लागतात त्यांची फुले होतात त्या फुलांमध्ये गोड असं मकरंद जो जो आहे तो तो असतो तो गोळा करण्यासाठी मधमाशा येऊ लागतात फुलपाखरे भुंगे आणि इतर कीटक जे आहेत ते त्या फुलाभोवती घिरट्या घालायला सुरुवात करतात पीपल अराउंड आर सेट देम सेल्फ टू वर्क टू वी ऑल्सो गेट रेडी टू गो टू स्कूल आणि आपल्या परिसरातील लोकसुद्धा आपापल्या कामाला लागतात आपणही कामे आवरून शाळेला शाळे शाळेत जायला निघतो दॅन काव हॉर्स टेक काव्स अँड बफेलोज आउट टू ग्रेज वन्स देअर स्टमक्स आर फुल दे सिट इन अ क्वाईट प्लेस अँड रुमिनेट इन द इव्हनिंग द कॅटल रिटर्न टू देअर शेड्स Flocks of birds return to their nest. We return to our home from school. आता त्यांनी काय सांगितलंय की गायी आहेत म्हशी आहेत त्या गुराखी चरायला घेऊन जातात बरोबर गायींना म्हशींना तर पोट भरल्यानंतर ही जनावरे निवांत एका ठिकाणी बसतात रवंथ करू लागतात संध्याकाळ झाली की गायी गुरे हे कोठ्यात परततात पक्ष्यांचे थवे घरट्याकडे निघतात आपणही शाळेतून घरी परततो बरोबर बट सम Nocturnal animals set out to search for food after the sunset. Moths, crickets and glowworms are some such animals. Tigers, bats and owls are also nocturnal animals. Uh, Ratrani, queen of night and uh, Rajnigandha, uh, Turboros are flowers that bl- uh, bloom at night. पण काही जे निशाचर सजीव जे आहेत ते मात्र सूर्य मावळ्यांवर अन्न शोधायला बाहेर पडतात जसं पतंग आहेत रातकिडे आहेत काजव्या आहेत या अशा प्राण्यांमध्ये जी आहे ती सूर्य मावळ्यानंतर अन्न शोधायला बाहेर पडतात वाघ वट वागूळ घुबड हे सुद्धा निशाचर प्राणी आहेत रात्र आणि निशिगंध अशी काही फुले रात्री उमलतात ओके त्यानंतर बघा काय सांगितलंय न्यू टर्म्स आता इथे नवीन शब्द बघा आले आहेत रुमिनेट रुमिनेशन ओके रुमिनेशन म्हणजेच काय तर रवंथ करणे सम ॲनिमल्स वेट सम ॲनिमल्स ग्रेज अंटिल दे आर स्टमक्स आर फुल लेटर दे ब्रिंग बॅक द स्वॉल्ड फूड इन टू देअर माऊथ अगेन अ लिटल ॲट दी टाईम अँड च्यू इट देन दे शॅलो देन दे सॉलो द च्यूड फूड अ सेकंड टाईम Uh, this is called rumination or chewing curd rumination helps them to digest their food properly cows and buffaloes are animals that ruminate okay manje ravanta karne kahi prani he pot bhare paryanta charatat nantar potat anna thode thode tondat anun te chaghaltat ani he chaghalela anna te parat gitat tela apan ravanta karne asa mhanto ravanta kelyamule ya pranyanna anna je ahe te neet pasta gai mashi he prani ravanta karnare prani ahet okay then नॉक्ट्र नॉक्ट्रनल नॉक्ट्रल म्हणजे काय निशाचर म्हणजेच सम ॲनिमल स्लीप ड्युरिंग द डे काही प्राणी जे आहेत ते दिवसा विश्रांती घेतात दे सर्च फॉर फूड ॲट नाईट सच ॲनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्ट्रनल ॲनिमल्स अन्न शोधण्यासाठी ते रात्री बाहेर पडतात आणि अशाच प्राण्यांना आपण निशाचर प्राणी म्हणजेच नॉक्ट्रल प्राणी असं आपण म्हणतो ओके त्यानंतर बघा काय सांगितलं आपल्या इथे इमेज दिलं बॅट ओल आणि रात्रानीचं देन ट्राय दिस करून पहा फाइंड अँड ओपन स्पेस फ्रॉम वेअर यू कॅन सी द स्काय क्लिअरली स्पष्ट आकाश इथून दिसेल अशी मोकळी जागा शोधा गो देअर ॲट फिक्स टाईम एव्हरी इव्हनिंग फॉर अ वीक आणि आठवड्यातून रोज संध्याकाळी तिथे जा डू यू सी द मून इन द सेम प्लेस एव्हरी 
इवनिंग तुम्हाला चंद्र जो आहे तो रोज एकाच ठिकाणी दिसेल का डज द शेप ऑफ मून लुक द सेम एव्हरी इव्हनिंग चंद्राचा आकार जो आहे तो रोज तसाच दिसतो का हे बघा देन फेजेस ऑफ द मून आता चंद्राच्या कला ज्या आहेत त्या बघा द मून रायजेस ॲट डिफरंट टाइम्स एव्हरी नाईट इफ यू सर्च फॉर द मून ॲट अ फिक्स टाइम एव्हरी इव्हनिंग यू विल सी इट इन डिफरंट प्लेसेस द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस एव्हरी डे चंद्राची उगवण्याची वेळ दररोज वेगळी असते ठराविक वेळ आकाशात चंद्र शोधला तर दररोज तो वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो आणि चंद्राचा आकारसुद्धा जो आहे तो रोज एव्हरी डे चेंज होतो ओके आता इथे फेजेस ऑफ मून दिलेले आहेत आपल्याला इमेजमध्ये चंद्राच्या विविध कला ज्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत द डे मून्स लुक कम्प्लिटली राऊंड इज कॉल्ड द डे ऑफ फुल मून फॉर फिफ्टीन डेज आफ्टर दॅट इट अपियर्स टू बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर ऑन द फिफ्टीन्थ डे इट कॅनॉट बी सीन ॲट ऑल दॅट इज कॉल्ड द डे ऑफ मून द डे ऑफ न्यू मून आता ज्या दिवशी चंद्र जो आहे तो गोल दिसतो आपल्याला तो दिवस असतो पौर्णिमेचा त्याला पौर्णिमा असं म्हणतात आणि त्यानंतर पंधरा दिवसानंतर चंद्राचा जो प्रकाशित भाग असतो तो हळूहळू कमी होत जातो आणि पंधराव्या दिवशी चंद्र जो आहे तो आपल्या डोळ्यांना दिसेनासा होतो आपल्या डोळ्यांनी तो दिसत नाही त्या दिवसाला आपण डे ऑफ न्यू मून म्हणजेच अमावस्या असं म्हणतो ओके आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून द मून अपियर्स टू ग्रो बिगर अँड बिगर फॉर फिफ्टीन डेज अँड इट कम्प्लिटली राऊंड अगेन ऑन द डे ऑफ द नेक्स्ट फुल मून आणि अमावस्याच्या नंतर पंधरा दिवस चंद्राचा जो प्रकाशित भाग आहे तो पुन्हा वाढत जातो आणि पुढच्या पौर्णिमेला तो पुन्हा आपल्याला चंद्र जो आहे तो फुल मून म्हणजेच पूर्ण गोल असा दिसतो द डिफरंट शेप ऑफ द मून दॅट वी कॅन सी एव्हरी डे आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून आणि दररोज हे जे चंद्राचे आकार जो आहे तो बदलतो तो निरनिराळा आपल्याला दिसतो आणि त्या आकारालाच आपल्या आपण फेजेस ऑफ द मून म्हणजे चंद्राच्या कला असं आपण म्हणतो देन लेट्स सी वॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर वेन द सन रायजेस देअर इज लाईट देन इट इज डे वेन द सनसेट इट बिकम्स डार्क अँड इट इज नाईट सूर्य जेव्हा उगवतो आपल्याला उजेड होत उजेड दिसतो म्हणजेच दिवस होतो तो मावळा की अंधार होतो म्हणजेच रात्र होते द सन रायजेस इन द ईस्ट अँड सेट इन द वेस्ट सूर्य हा पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेकडे मावळतो इन द मॉर्निंग शॅडोज फॉल टू द वेस्ट अँड आर लॉंग वेन द सन इज डायरेक्टली ओव्हर हेड शॅडोज बिकम very short in the evening shadows become long and fall to the east sakai savlya pashchimekade padtat ani tya lamb astat surya dokyavar ala ki savlya khupas lahan hotat sandhyakai savlya punha lamb hotat ani tya purvekade padtat the daily routine of all living things is is connected to the day and night ani divas and ratri yanchashi sajivanche je jivan ahe te daily routine je ahe te jodlela ahe the shape of the moon and the time at which it rises change every day the different shapes of the moon are called the phases of the moon chandra cha jo aakar ahe ani tachi ugavnachi vel je ahe ti roz badalte chandra che vividha aakar je ahe te aplyala disat nir nirale aakar disat ta tannas apan phases of the moon chandra cha kala asa mhanto the day on which the moon is completely round is called the full moon day and the day on which the moon cannot be seen is called new moon day ज्या दिवशी आपल्याला चंद्र हा पूर्ण गोलाकार दिसतो पूर्ण गोल दिसतो त्याला आपण फुल मून डे म्हणजेच पौर्णिमा असं म्हणतो आणि ज्या दिवशी आपल्याला तो दिसत नाही त्या दिवशी आपण त्याला अमावस्या त्या दिवसाला आपण अमावस्या असं म्हणतो ओके ना ऑलवेज रिमेंबर ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर कनेक्टेड टू द सायकल ऑफ डे अँड नाईट देअर फोर देअर मस्ट बी रेग्युलॅरिटी इन युअर डेली रुटीन आता दिवस आणि रात्र यांच्या चक्राशी सर्व सजीव जे आहेत ते जोडलेले असतात आणि त्यामुळे ठराविक वेळी ठराविक कामे जी आहेत ती आपली झाली पाहिजेत आपण ती केली पाहिजेत ओके सो हा होता आपला ट्वेंटी फिफ्थ चॅप्टर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा इतरही व्हिडिओज जे आहेत ते चॅनलला अपलोड केलेले आहेत प्लेलिस्टमध्ये आहेत तुम्ही तिथे जाऊन ते पाहू शकता Thank you.